作為一個有超過六億用戶嘅電商平台，淘寶天貓可以針對每一個用戶嘅特點同興趣，創造出個性化嘅版面。每個人睇到嘅海報設計都係唔一樣嘅，背後靠嘅就係人工智能設計師老班所做到。老班面世兩年，已經製作出十億張海報，但係舊年嘅雙十一就已經設計出四億張海報。我哋一齐嚟睇下呢个人工智能设计师嘅最新发展。我们核心嘅解决的是，呃，让过去人肉做一张张设计，用变成用机器生成大批量，同时再结合个性化投放能力的这样一个平台。过去我们已经在内部孵化两年时间，包括像淘宝、天猫、聚划算、闲鱼这些各个业务的一些内部的广告的投放，都是用我们系统的生成。从今年年初开始，我们通过阿里云，会把我们过去沉淀的这个技术能力跟数据上的能力，对外开放输出给我们阿里平台上的商家、企业，让他们能够看，帮用创新技术帮他们降低过去在设计上的成本。对外开放嘅老班改咗名叫六班，初步会面向电子商务市场，开放一百个名额俾商家参与测试。計劃一推出就已經火速爆滿，可以見到市場對 AI 設計師嘅需求殷切。相信六班嘅出現同好多人工智能技術一樣，會令人聯想 AI 係咪要同真人搶飯碗咩？這個 AI 最核心的原理來看，今天有多少數據就有多少智能，有多少人工就有多少智能。在設計這個領域，如果我們拿五年前的數據去訓練機器，它訓練的就是五年前的設計風格。如果我们不给给它停止数据，它就只能停在当前设计水平，它是不会随着社会的潮流往前去更新迭代的。所以这个是从这个核心原理来看，今天 AI 是取得不少设计师的。另外，马老师以前也说过，我们真的目标是未来是目标是要让人活得更像人，机器做机器更该干的事，机器更像机器。所以，我们做 AI 设计的目的也不是为。为了让机机器去抢人的饭碗，因为过去设计行业有像一些改尺寸，做一些重复的一些低效劳动的时候，这些本来就不应该是人来干的事，让它能够更加聚焦在创意本身，让这个行业能够有更好的发展。事实上，六班将会成为一个促进设计行业发展嘅重要平台，开启设计师、版权商同埋用户相互之间嘅桥梁。啊，这个我们管它叫驯鹿计划。因为今天鹿班它是一个需要不断通过数据来喂养、来提升的一个设计机器人，所以我们有需要正在组组建一个叫驯鹿团，召集国内最优秀的一些设计师，把他的设计技能、设计风格、设计理念以数据方式输入给机器，然后机器学会以后会会把它用到这个商业端，当客户使用跟购买它的设计之后，我们会。把这个客户的这个付费分钱分给这个创作者，这样的话，我们通过平台建立起设计创作跟设计的应用之间的一个供需匹配的桥梁。六班仲会同视觉中国、花瓣呢一类嘅大型图片库，同埋方正智库、汉仪智库等等嘅字体版权商合作，连接佢哋嘅版权内容到六班平台上面。當用戶選擇使用呢啲素材嘅時候，就會按次收費，咁樣可以減低用戶購買設計素材嘅成本，而費用亦會分發翻俾版權商，用戶唔使再擔心設計素材嘅版權問題啦。所以話，六班係一項利用互聯網同埋技術嚟到革新設計行業嘅人工智能產品。